Доброе утро, всем всем привет. Да, вот вижу, люди начали подключаться. Рад вас видеть. Сегодня обсудим, как прошел наш марафон. Подведем итоги марафона. В завершении эфира выполним медитацию в прямом эфире. Друзья, кто из вас участвовал в марафоне, поставьте плюсик. Вот вижу Оля участвовала. Угу. Кто еще участвовал в марафоне, поставьте плюсик. Да, Ирина тоже участвовала. Угу. Хорошо. Я думаю, еще люди будут подключаться, но мы, в принципе, уже можем начинать. У нас итоговое задание <coughs> было подвести итоги, ответить на несколько вопросов. И сейчас мы с вами даже в прямом эфире можем эти итоги подвести, чтобы... понять вообще как прошел наш марафон напишите в целом понравился ли марафон какие у вас ощущения о марафоне удалось ли вам за время марафона нашего держи курс на позитив изменить свое состояние улучшить настроение первый вопрос для всех участников это насколько вы участвовали в процессе в процентном соотношении от 0 до 100 процентов если вы, соответственно, выполняли все практики, все задания, участвовали в чате да, активно, то 100%. Кто-то из вас, я знаю, не участвовал в чате в обсуждениях, можно поставить 95%. Кто выполнял хотя бы половину заданий, половину практики, соответственно, это 50%. Напишите, друзья, насколько вы оцениваете <coughs> ваше участие в марафоне, поставьте себе оценочку, сколько процентов. Александра, привет, рад видеть. Ирина написала, марафон понравился, особенно практики Белояр. Да, это чудесные практики. Направлены на растяжение наших мышц, наших микромышц. Запускают восстановление организма на всех уровнях, ускоряют кровоток, напитывают все наше тело микроэлементами энергии да напишите пожалуйста насколько вы участвовали в тренинге в марафоне на сколько процентов от 0 до 100 как вы оцениваете свое участие да привет привет александра рад видеть благодарю за поздравления у нас сейчас в италии 10 часов утра я проснулся сегодня в 7, умылся, контрастный душ, водичка. Конечно же, выполнил практики. Сегодня у меня была жгонка, плюс с нагайкой позанимался. Плюс выполнил физическую тренировку небольшую. Сделал, сделал подтягивание на максимум. 31 раз потянулся за один подход. Вот. Напишите, кто сегодня ваш, свое утро начал так же с практик, как и я. Поделитесь, что вы сегодня делали с утра. Оля написала, понравился марафон. А благодарю 80% участия. Буду продолжать на следующей неделе. Да, конечно, можно продолжать, даже нужно продолжать. Останавливаться не стоит. Александра. Контрастный душ и жгонка. Это как часы. Отлично. Да, когда уже на уровень привычки заведено выполнение упражнений, практик, то, соответственно, даже мысли не возникает не сделать. С утра просыпаешься, уже идешь по своему намеченному ранее плану, уже привычка срабатывает. Соответственно, душ, практики, наполнение энергией. Если вы именно таким образом начинаете свое утро, день проходит совсем в ином ключе. 
день проходит наполненный энергией, радостью, позитивом. Так, Ирина сегодня сделала контрастный душ, жгунку, белый яр, отлично. Татьяна подключилась, добрый день, Татьяна. Да, подводим итоги нашего марафона, держи курс на позитив. Андрей подключился, Андрей, привет, рад видеть. Кто только что подключился из участников марафона. Подводим итоги, ответьте, пожалуйста, на вопрос, на сколько процентов вы оцениваете свое участие в марафоне? От 0 до 100 процентов. Алена подключилась, привет, Алена. Рад видеть. Кто сегодня с утра выполнил практики, тоже поделитесь, какие практики вы делали. И второй вопрос, да. А, уровень энергии. Вот за время марафона, как изменился ваш уровень энергии? Вспомните ваше состояние до марафона и текущее свое состояние. Как изменился ваш уровень энергии? Так, Андрей ответил на 50%. Ему удалось участвовать ага, в марафоне. Татьяна, на все 100. Чувство обалденное. Благодарю, Татьяна. Да, конечно, чем больше была ваша вовлеченность, тем лучше результат, это естественно. Вот, у Андрея состояние никак не изменилось. Угу. А почему, Андрей, вопрос, на 50% только у тебя вовлеченность была в процесс? Поделись, пожалуйста, что тебе мешало полностью включиться в марафон. Так... Значит, третий вопрос для участников марафона. Как изменился ваш эмоциональный уровень? Заметили вы изменения состояния, может быть, больше радости, лучше настроение, может быть, больше спокойствия? Угу. Татьяна пишет, больше радости, жизненной энергии. Спасибо. Благодарю, Татьяна, за обратную связь. Очень рад. А у Андрея времени не было. Делал только практики по утрам и душу. Угу. Хорошо, да, бывает такое, конечно, времени не хватает, но даже практики по утрам и душ уже бодрят в любом случае. Так, Виталий подключился. Виталий, привет. Рад видеть. Людмила, привет, привет. Да, люди подключаются, я рад вас видеть всех. Здравствуйте, доброе утро. Кто еще на платформе не успел ответить на итоговый вопрос, да, для подведения итогов, можно прямо сейчас ответить. Первый вопрос, соответственно, на сколько вы процентов участвовали в марафоне, от 0 до 100 процентов, поставьте свою цифру. Второй вопрос, как изменился ваш энергетический уровень, если вспомнить свое состояние на начало марафона и текущее состояние. И третий вопрос, как изменился ваш эмоциональный уровень. С днем рождения, Людмила написал. Благодарю, Людмила. Да, друзья, у меня сегодня день рождения. Всех благодарю, кто поздравил меня. Очень много уже с утра поздравлений. И в наш чат энергии, марафона, личных поздравлений, в директ. Я вам очень благодарен за поздравления от души. Приятно с утра было проснуться, увидеть добрые пожелания. Благодарю. Но не будем отвлекаться от нашей сегодняшней темы. Давайте продолжим. Четвертый вопрос. Да, на что направлены наши практики, на что направлены медитации? Это тренировка уровня осознанности, умение управлять своим вниманием. Тоже оцените этот параметр по десятибалльной шкале от 0 до 10. Как изменился ваш уровень осознанности за время так за время короткого марафона и изменилась изменилась ли у вас способность управлять своим вниманием это важный момент да? всегда повторяю что где внимание там и сила то есть куда мы направляем внимание туда и течет наша жизнь энергия жизненная сила поэтому управлять своим вниманием очень важно и поставьте себе оценочку как изменилась Ваше умение управлять своим вниманием по десятибалльной шкале. Тоже посмотрим на результаты. Так, Людмила написала, по бальной шкале сложно всегда оценить. Ну, хотя бы примерно, примерно, не обязательно точные цифры. Что первое приходит в голову? Не весь марафон прошла, сегодня на стадии очистки. Угу. Да, конечно, если по времени не, не получалось, можно продолжить выполнять задания, продолжить выполнять уроки марафона. 
он еще в доступе у вас остается неделю, так что можно будет даже повторить, кто не успел что-то сделать или пройти заново его. Так, Ирина написала, уровень осознанности был 6, стал 9 баллов. Да, отличный показатель. Классно. <coughs> И еще один вопрос, пятый вопрос. А, планируете ли вы продолжать выполнение практик? Как вы чувствуете вообще, нужны они вам? Планируете ли вы продолжать выполнение практик? Что вам дает что вам дают практики, что вам дают медитации, как, как меняется ваше состояние. Может быть, кто-то из вас заметил какие-то еще изменения, которые происходят в жизни, да? Чем вы можете поделиться? Может быть, изменились ваши, ваши отношения с близкими, с окружающими? Напишите, пожалуйста, кто заметил еще какие-то изменения за время проведение нашего марафона держи курс на позитив Светлана привет рад видеть Ирина написала рассказать хочется много описать много всего не пишешь да я понимаю что писать не так просто как говорить но хотя бы кратко опишите как прошел для вас марафон что вы заметили еще, кроме того, что изменилось энергетическое состояние, кроме того, что улучшилось настроение, прибавилась энергия. Что еще вы заметили? Прибавилась осознанность, да, вы уже написали. Людмила написала, контрастный душ супер, но все дело в привычке. Согласна, что за неделю привычку сложно привить. Да, за неделю. Все правильно. <coughs> Для того, чтобы выработалась привычка, требуется минимум 21 день и нужно продолжать продолжать выполнять практики продолжать этот утренний ритуал который вы делали неделю да чтобы соответственно у вас появилась привычка так прочитаю комментарии анатолий спасибо за марафон жгонка хорошая практика мне понравилось отлично светлана написала с днем рождения благодарю светлана за поздравления с утра бодрость в течение дня много энергии и стала более осознанной. Оля написала. На этой неделе начну работать с режимом. Угу. Да, режим тоже важен. Был вопрос в марафоне, да, важно ли соблюдать режим. Конечно, важно. Как просыпаться нужно в одно время, стараться, чтобы режим не сбивался, да. Нашему телу, организму намного проще в режиме просыпаться и даже... Если вы войдете в нужный режим и будильник вам не понадобится, вы можете легко вставать в то время, в которое вам нужно, <coughs> если вы работаете привычку вставать в одно и то же время. И чем отличается, к примеру, марафон от тренинга? Вот у нас есть тренинг «Я энергия» 21 дневный. Кто знает про этот тренинг, поставьте два плюсика. Немножко расскажу про него. Да? Марафон, он за 5 за 7 дней показал, как может измениться состояние. Но чтобы закрепить а, эту при, привычку, быть в ресурсе, чтобы войти в нужный режим, чтобы это уже на уровне физики прописалось, да, а, чтобы у вас сформировался утренний ритуал, ежедневный, соответственно, наполняться энергией, просыпаться вовремя, выполнять упражнения и практики. Для этого нужна привычка. Именно для этого у нас создан курс «Я энергия». 21 день упражнений практик помимо упражнений практик у нас в курсе еще очень много важной <coughs> информации про энергию про энергоэффективность как сохранять энергию как не растрачивать энергию в пустоту потому что нужно не только уметь наполняться энергией нужно соответственно не растрачивать ее попусту и в этом также пом помогают и медитации и тренировка осознанности за счет упражнений практик Именно поэтому я всем рекомендую, кто хочет продолжать развиваться, подключайтесь к нашему тренингу, который стартует уже завтра, в воскресенье, 21 июля. Сейчас в моем профиле есть пост с конкурсом. Кто хочет выиграть скидочку, либо, возможно, даже выиграть безоплатное участие в программе тренинга, 
вы можете поучаствовать в конкурсе. Условия в крайнем посте. Обратите на него внимание, да. Подключайтесь к конкурсу, участвуйте. Кто уже, кто уже знает, что хочет участвовать, обязательно <coughs> подключайтесь к энергии. Будет много важной информации, которую, конечно, в рамках марафона невозможно дать. Плюс будут сеансы рейки от Алены, которые также наполняют энергией, возвращают гармонию, баланс, радость жизни. Я знаю, что кто-то из вас уже принял участие в конкурсе. Поставьте три плюсика, кто уже участвует в конкурсе. Сейчас посмотрим, сколько из людей в эфире уже участвуют в конкурсе, чтобы продолжить, и раз, раз, продолжить развиваться вместе с энергией, с курсом. Прочитаю ваши комментарии. С утра бодрость, в течение дня много энергии стало более сложной. Угу. На, на этой неделе начну работать с режимом. Да, Оля, правильно, режим важен. Диана написала, здравствуйте. Угу. Привет, привет, Диана. Людмила, с, с, с тенью трудно бороться. С ленью, да, с ленью трудно бороться. <coughs> а, лень такая штука. Она, в принципе, направлена на сохранение ресурса. <смех> Но если есть понятная цель, вдохновляющая цель, если вы понимаете, для чего вам развитие, для чего вам энергия, если вы направляете поток энергии в нужное русло, то лень уже не так сильно вас достает, не так сильно проявляется, вы на нее даже внимания не обращаете, потому что у вас есть вдохновляющая цель. Кстати, Наш курс «Я энергия» он также помогает разобраться со своими приоритетными направлениями развития, выявить ваши ключевые направления развития, определить цели, долгосрочные, краткосрочные цели. Помогает понять себя. Это очень важно, чтобы у вас было понимание, куда вы идете, к чему вы стремитесь, для чего вам энергия, для чего вам ресурс нужен. И когда вы уже начинаете жить в режиме на полном энергии, у вас обязательно появляются желания, появляются цели, к чему хотите стремиться, к чему лежит ваша душа. И нужно, помимо наполнения энергии, применять, конечно, в своей жизни действия, то есть начинать действовать, чтобы получать результат. Только ежедневные действия поставленным целям шаг за шагом приближает вас к этим целям, дает результат. И главное, да, не зацикливаться на своих целях, желаниях. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса, удовольствие от развития, удовольствие от каждого дня, радовались жизни, умели радоваться каждому дню. Всем-всем привет, кто подключается. У нас сейчас прямой эфир. Мы общаемся с участниками марафона, подводим результаты нашего короткого марафона «Держи курс на позитив». И у нас в завершении эфира будет медитация. Так что, кому интересно выполнить медитацию вместе с нами, подключайтесь к нашему эфиру. Так, да, Виталий в конкурсе уже участвует. Да, кто только что подключился. Обратите внимание на крайний пост, который у меня в профиле. Этот курс, этот пост, конкурс. Кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет создать новые привычки, полезные привычки, обратите внимание на конкурс, на наш курс «Я энергия». Подключайтесь, и ваша жизнь изменится. Этот курс уже многим помог изменить свою жизнь. Самое главное, да, это наше состояние. Если мы умеем наполняться энергией, если мы умеем сохранять это наполненное состояние, то, соответственно, любые цели достижимы. Доброе, доброе утро всем, кто подключился. Рад видеть. Не забываем также про важность воды. Воды нужно пить достаточно. Полтора-два литра воды, хорошей чистой воды, 
лучше, чтобы это была вода природная, еще лучше родниковая. Человеческий организм на 75% примерно состоит из воды. Вода – носитель информации, поэтому важно соблюдать водный баланс, чтобы у вас водички в организме достаточно было. Это также влияет на ваше энергетическое состояние. Если, соответственно, вы недостаточно пьете воды, у вас может чувствоваться нехватка силы и энергии. Друзья, кто участвовал в марафоне? Какие у вас, может быть, вопросы еще остались? Что бы вы хотели узнать дополнительно? Напишите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы. Виталий написал. Режим стал лучше эти дни, чтобы был эфир. Всегда просыпаешься раньше и делал гимнастику. Угу. Гонка, контрастный душ. Буду стараться делать дальше. Даже если... По работе не всегда возможно, но буду стремиться. Да, конечно, надо стремиться к режиму, надо стремиться к тому, чтобы практики вашей жизни были ежедневные. Оксана, привет, рад видеть. Кто только что подключился из участников марафона, напишите, как изменилось ваше состояние за время этого непродолжительного марафона. Поделитесь, пожалуйста, вашими осознаниями. Может быть, вы заметили э, изменения в отношениях с близкими, с друзьями и так далее. Может быть, какие-то произошли изменения. Помимо того, что у вас изменился уровень энергии, помимо того, что у вас вырос уровень осознанности, поделитесь, что еще вы заметили. Как изменилось ваше состояние, настроение, самочувствие. Напишите, пожалуйста. Оксана написала, очень изменилась. <смех> Здорово. Еще буквально 5 минут, и мы приступим к нашей практике медитации. Если у кого-то есть вопросы из участников марафона, если у кого-то есть вопросы по энергии, можете их задавать. С радостью на них отвечу. Наш курс «Энергия» так же, как и марафон, проходит на обучающей платформе. Формат похожий. Будут ежедневные практики, ежедневные задания. Плюс дополнительно будут вебинары а, с важной информацией про энергию, про энергоэффективность, про энергетическую защиту. А, плюс будут сеансы рейки, конечно, от Алены каждую неделю. Ну и в обязательном порядке наша поддержка, забота в чате. Ни один вопрос не остается без ответа. Я всем отвечаю, помогаю, направляю. Оксана написала, сыном стало больше проводить время, играть на футбол. Отлично. Это очень круто. На самом деле, давайте поговорим немножко о ваших ценностях, что для вас а, важно, а на что стоит обращ обращать больше внимания. Вот Оксана написала, что с сыном стало больше проводить времени. Это очень здорово. Также она написала, стала терпимее к детям, больше энергии, радости каждый день. Отлично. Да, для меня, допустим, семья, отношения, это очень важно. Когда я не мог проводить столько времени с семьей, когда я еще трудился в офисе, я очень мало времени уделял своей семье, и меня это угнетало. И я рад и счастлив, что сейчас у меня есть такая возможность заниматься любимым делом. И для меня это очень важно, что я уделяю больше времени семье, семье больше времени провожу с любимой женой, с сыном, что я могу играть с ним. Мы с ним вчера, к примеру, ездили на площадку, здесь неподалеку есть. Играли в различные игры, а, причем игры можно придумывать прям на месте, а, использовать все, что под рукой, это очень круто. Была там, допустим, бамбуковая, бамбуковая палка, а, свежий молодой бамбук, он разлетелся на части, получились равные такие палочки бамбуковые. 
И что мы придумали с сыном? Играли в городки, строили из этих бамбуковых палочек фигурки, разбивали их палкой. То есть в любой момент времени можно использовать. Если отложить все гаджеты, если убрать все посторонние мысли и посвятить и, э, свое время и внимание именно семье, там, ребенку, не отвлекаясь ни на что другое, можно э, просто чудесно провести время, изменить свое настроение. И помимо этого, то, что и вам это нравится, вас это наполняет, радует. Это очень важно вашим близким, родным, когда вы полноценно уделяете им время, без отвлечений, без каких-то посторонних вещей. Иногда можно наблюдать, как молодые родители сажают ребенка, к примеру, за планшет, за телефон, они смотрят мультики, и у них появляется время отдохнуть. Вот. Но когда вашего ребенка воспитывает компьютер или планшет, это не очень хорошо. Я считаю, что это неправильно. Надо стараться все-таки больше времени уделять своим родным, близким, особенно детям. Живые игры, живое общение, активные игры на природе, они должны быть в, в жизни каждой семьи. Для меня это важно. Напишите, важно ли для вас проводить время с семьей полноценно. Напишите, да или нет. Возможно, у кого-то еще нет семьи. Хотели бы вы, чтобы у вас была гармоничная семья, детишки? Для вас это важно? Поделитесь, пожалуйста. Оксана написала, что гонку делаю каждый день. Спина перестала болеть по утрам. Да, замечательно. Гонка, она убирает зажимы, блоки из тела. Вытягиваем свой позвоночник, конечно же за счет скручивания, за счет натяжения. И это очень хорошая практика, которая помогает избавиться от зажимов, блоков, помогает прокачать через себя энергию Земли, энергию Солнца. Она должна быть в, кажд... в жизни каждого человека. Это просто волшебная практика. Напишите, какие у вас еще ценности жизненные приоритеты поделитесь пожалуйста что для вас важно для меня также важны отношения со всеми людьми с кем я взаимодействую потому что что мы в мир излучаем то и получаем если мы соответственно являемся проводником энергии жизни силы сами наполняемся излучаем радость излучаем свет энергию высокочастотную то и получаем мы, соответственно, в ответ тоже наполненное состояние, энергию, радость окружающих. Важно понимать основные принципы да, энергообмена, что если вы где-то постарались что-то там урвать, забрать, то у вас тоже убудет и может даже в несколько раз больше. И наоборот, если вы Несете добро, несете свет, делитесь своей, не своей энергией, а делитесь энергией, являйтесь проводником энергии, то, соответственно, вы всегда будете в наполненном состоянии. Светлана написала, семья это самое важное в жизни, а время с детьми бесценно. Это наполнение радостью и счастьем. Да, конечно, видеть, как детки растут, как они радуются, даже наблюдать за тем, как просто играет ваш ребенок, что он может из любой палки сделать себе игрушку, если у него есть воображение, да, для него не важны какие-то атрибуты, не важны какие-то маски, он живет в настоящем моменте, умеет радоваться, наслаждаться жизнью, этому нужно учиться у детишек. Так, Оксана написала, я стала спокойнее, дети, соответственно, тоже младшие меньше стал капризничать. Да, это тоже естественный процесс, когда мама наполняется энергией, когда у нее спокойное, ровное состояние, детишки чувствуют себя намного спокойнее и радостнее. Потому что наши дети, да, мы, соответственно, являемся проводником энергии, наши дети а, чувствуют, если у нас есть нехватка энергии, если мы не можем им дать любовь, если мы им не можем дать заботу, конечно, они начинают капризничать. И наоборот, если мы наполнены энергией, 
если через нас легко протекает жизненная сила, мы делимся ею с детишками, направляем внимание на своих детей, соответственно, даем им ту энергию, ту заботу, которая им необходима, то настроение у них совершенно другое. Людмила написала, каждый миг должен быть посвящен семье, особенно детям. Дети быстро растут, и они впитывают то, что мы им даем. Абсолютно согласен, да. По сыну могу сказать, что очень многое, что я вижу в нем, да, это, соответственно, мое отражение. Его какие-то повадки, привычки, действия, даже слова. Он уже собирается, да, не собирается, он чуть ли не каждый день записывает какое-то видео уже. Вот. У него уже есть свой YouTube канал. Он, правда, еще не в открытом доступе, но ему интересно то, чем мы занимаемся. И он тоже старается, что-то делает, записывает видео, что-то там говорит интересное, <coughs> любит делать какие-то репортажи, берет <coughs> телефон <coughs> и рассказывает на камеру, что он делает, где он находится. Забавно, конечно. Но больше всего мне нравится, что он, а, так же как и я, интересуется физической активностью, да. В его жизни много а, игр на природе. Это важно для малышей, чтобы не зависать, соответственно, с гаджетами, чтобы было полноценное физическое развитие. А Людмила написала, ну так, но... Также важно не только время уделять, важно то, что какой смысл мы вкладываем в это время времяпрепровождения. Конечно, да, важен смысл. Важно передавать своему ребенку а, правильные смыслы, правильное поведение, так скажем. И все они с, с нас копируют однозначно. И даже если какое-то словечко у вас там проскакивает, Ребенок его может э, быстренько ухватить и начать его повторять. Поэтому нужно быть осознанным в своих проявлениях. Понимать, что как мы себя проявляем, так и наши дети будут себя проявлять. И если вы в своих детишках заметили то, что вас раздражает, стоит обратить внимание на себя. Значит, вы проявляетесь таким образом. Да? Если вы, соответственно, заметили, что вас, ваш ребенок часто каприз, капризничает, раздражителен, значит, и у вас состояние чаще бывает такое. Стоит на это обратить внимание. Оксана написала, Анатолий, Алена, вы суперские, ваши техники имитации точно меняют жизнь в лучшую сторону. Благодарю. Да, хорошо, на этой позитивной ноте мы, наверное, перейдем к нашей практике, к медитации. Кто готов сейчас в прямом эфире? вместе со мной провести практику. Напишите, готовы, поставьте два плюсика, и мы приступим к нашей сегодняшней практике. Для тех, кто, может быть, не участвовал в марафоне, но сейчас подключился к эфиру, может быть, кто-то не знает, как проходят медитации, коротко расскажу смысл медитация, чтобы вы вернули свое внимание из загружающих объектов, из мыслей, из переживаний, на, вернули внимание на тело, на ощущения в теле, на объект медитации. Объект медитации у нас может быть дыхание, может быть ощущение в теле, может быть мантра, проговор тоже может быть объектом медитации. К примеру, если во время медитации а, на что мы направляем внимание во время медитации, да, то нас и как бы напитывает. Если мы, к примеру, во время медитации будем направлять внимание на слово страх, да, у нас может проявиться страх, какой-то глубинный страх. Если мы во время медитации будем проговаривать слово любовь, да, нас, соответственно, будет наполнять любовь. Поэтому важно выбирать правильный объект медитации и осознанно к этому вопросу подходить. Сегодня мы будем наблюдать за своим дыханием, 
и <coughs> за ощущениями в теле. Да, вижу ваши плюсики, все готовы. Замечательно. Тогда приступим к нашей практике. Что для этого вам нужно? Просто сесть поудобнее, с ровной спиной. Можно просто на край стула. Можно в позу по-турецки, либо в позу лотоса, как вам удобно. Главное, чтобы спинка была ровная и чтобы вы могли просидеть в этом состоянии без напряжения 10-15 минут. Без особого напряжения. Я переключаю камеру. На меня смотреть не обязательно, да и глазки вам нужно будет закрыть. Взгляд перед собой. Садимся удобно. Спинка ровная. Взгляд перед собой, глаза закрываем. Давайте немножко подышим. Сделаем несколько глубоких вдохов-выдохов. Внимание на дыхание. Начали. Постарайтесь по максимуму растянуть, вдох и выдох, сделать его максимально глубоким, вдох и выдох. Достаточно, теперь дыхание не контролируем, оно происходит естественным образом, дыхание свободное, мы просто начинаем наблюдать за дыханием. Каждый вдох – это наполнение жизни силой, энергией, светом, любовью. Каждый выдох – очищение, расслабление, отпускание каких-то переживаний, обидок. Во время практики мы тренируем свое внимание, тренируем осознанность. Мы наблюдаем за ощущениями в теле. Также мы можем понаблюдать во время практики за мыслями, которые у нас возникают в уме, за эмоциями. Но важно, чтобы вы не вовлекались в мысли, эмоции, были сторонним наблюдателем в процессе. И если какая-то мысль чрезмерно увлекла ваше внимание, просто возвращайте внимание на объект медитации на дыхание, либо на ощущения в теле. Продолжаем дышать. Не контролируем дыхание, оно свободное. Просто наблюдаем за дыханием. Как во время вдоха мы наполняемся жизненной энергией, силой. Во время выдоха расслабляемся, отпускаем все напряжение. И давайте просканируем наше тело. Начнем с макушки. Переносим внимание на макушку. Не нужно сильно концентрироваться в одной точке, просто выделяйте своим вниманием область макушки. Помимо зрения, у нас есть видение. То есть даже мы с закрытыми глазами можем наблюдать, можем чувствовать ощущения в определенных участках тела. У каждого человека есть видение. Абсолютное видение. То есть мы можем переместить свое видение в любую точку нашего тела, понаблюдать за ощущением. Направьте внимание на лицо. Понаблюдайте за мышцами лица. Если чувствуется где-то напряжение, расслабляйте мышцы, отпускайте напряжение. Прям сверху вниз своим вниманием пройдите лоб, брови, глаза, веки, нос, губы, подбородок, челюсть. Через должна быть расслаблена, рот может быть немножко приоткрыт. Продолжаем тренировать свой навык управления своим вниманием, видением. 
оказывается, не обязательно нам пользоваться только глазами, чтобы что-то наблюдать. Да? У нас есть такой замечательный инструмент, как видение. Направьте внимание на уши, наблюдайте за, за ощущениями в этой области тела. Если у вас не сразу получается что-то почувствовать, не расстраивайтесь, этот навык тренируется с помощью практик. И чем чаще вы будете тренировать свое внимание, тем лучше у вас будет получаться управлять этим вниманием своим. Двигаемся дальше. Внимание на затылок. Тоже постарайтесь уловить ощущения в затылке. Внимание на шею. Включиться. Плечи. Руки от плеча до локтя. Локти. Запястья. Плечи. Кисти, ладони, пальцы рук. Попробуйте почувствовать каждый палец на руках. Понаблюдайте за ощущениями. В наших ладонях, пальцах. Огромное количество нервных окончаний. Достаточно просто направить внимание на ладошки. Понаблюдать за ощущениями. Хорошо. Возвращаем внимание наверх спины. Лопатки. Расстояние между лопатками. Не забываем про ровную осанку. За счет натяжения макушки тянемся вверх. За счет натяжения проще держать ровную осанку. Внимание на позвоночник. Верхний отдел позвоночника. И опуская внимание ниже. Средний отдел позвоночника. Спина, мышцы спины. Двигаемся дальше. Поясница, нижний отдел позвоночника. Также понаблюдайте за мышцами. Если есть напряжение, постарайтесь отпустить напряжение, расслабиться на выдохе. На вдохе мы наполняемся жизненной энергией, силой. На выдохе отпускаем все напряжения. Расслабляемся. Хорошо. Переводим внимание на живот. Живот, вотчина, живы. Наш, наш аккумулятор жизненной энергии. Направьте внимание на живот, подышите, понаблюдайте за этим процессом. Как во время вдоха живот наполняется, расширяется. Во время выдоха сдувается, становится мягким. Если чувствуете напряжение мышц пресса, тоже постарайтесь на выдохе расслабиться.
хорошо. Внимание на грудь. Понаблюдайте за ощущениями в левой части груди. Внимание на правую часть груди. Теперь центр груди. Также понаблюдайте, как происходит дыхание. Как во время вдоха грудь наполняется, расширяется. Во время выдоха расслабляется, сдувается. Хорошо. Переносим внимание на ягодицы. Продолжим сканировать наше тело, бедра, колени, икра. Голени, лодыжки, стопы, пальцы ног, внимание на обе ноги. Обе руки. Грудь и живот. Вся спина. Голова и шея. Понаблюдайте за ощущениями во всем теле, внимание на все тело. Если где-то остались напряжения, направляем внимание в эту точку на вдохе, наполняемся жизненной энергией, силой, на выдохе отпускаем напряжение, расслабляемся. Давайте выполним практику счета дыхания. Все внимание на дыхание. Сейчас вместе с вами посчитаем дыхание. От 1 до 10. 1 вдох. 2 выдох. 3 вдох. 4 выдох. 5 вдох. Шесть выдох, семь вдох, восемь выдох, девять вдох, десять выдох. И теперь самостоятельно сделайте еще один цикл дыхания от одного до десяти, понаблюдайте за дыханием. Начали. Если в процессе вы собьетесь со счета, не переживайте, начинайте с одного. Все внимание на дыхание.
завершаем считать дыхание. Теперь позвольте отпустить напряжение из ума, расслабить ум. Понаблюдайте за мыслями, за эмоциями, что возникает в пространстве вашего ума. Главное без вовлечения, как будто вы наблюдаете за облаками на небе. Если какая-то мысль, эмоция чрезмерно увлекла ваше внимание, возвращайте внимание на объект медитации, на дыхание, на ощущения в теле и продолжайте наблюдать без вовлечения. Не стоит пытаться остановить поток мыслей, как-то затормозить этот процесс. Это естественный процесс. И не нужно прилагать усилия для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем просто наблюдать без вовлечения. И постепенно, с практикой, в нашем уме все, будет все меньше лишних мыслей, эмоций. Возвращаем внимание на ощущения в теле, почувствуйте свое тело и задайте себе вопрос, как я себя сейчас чувствую, удалось ли мне расслабиться, наполниться энергией. почувствовать поток жизни, силы, как изменилось мое состояние, настроение за время этой короткой практики. Какие мысли у меня в голове? Чувства, эмоции. Можно потихонечку возвращаться, открывать глаза. Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями, как прошла практика. Если вам нравится это состояние спокойной радости, когда вы соединены со своей душой, соединены с телом, когда вы возвращаете внимание из окружающих, из окружающих каких-то <coughs> объектов на себя, если вы чувствуете, как меняется ваше состояние, обязательно занимайтесь практиками каждый день. Это важно. Именно в этом наполненном ресурсном состоянии вы являетесь творцом своей реальности. Начинаете создавать свою жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. И каждый день он может наполнять, радовать. Не нужно цепляться за какие-то конкретные результаты. Да, цели, результаты у вас в любом случае должны быть. Но самое главное, чтобы вы умели получать удовольствие от процесса. Прочитаю ваши комментарии. Отлично. Так, Валерина написала. Татьяна написала, спасибо вам огромное. Опять всю практику хотелось благодарить Бога и ангелов своих за все, что 
есть у меня чувство легкости, радости и счастья. Благодарю вас. Благодарю Татьяну, что поделились. Да, во время практик мы соединяемся с высшими светлыми силами, мы соединяемся со своим высшим Я. Уровень нашей энергии растет, уровень наших вибраций меняется. Это естественный процесс во время практики медитации. Поэтому занимайтесь регулярно, кто хочет и чувствует, что пора продолжать развитие в этом направлении, подключайтесь к нашему тренингу «Я энергия». Буду, буду рад вас видеть всех, кто придет на этот курс. И не забывайте, что в моем профиле сейчас есть конкурс, каждый может принять участие. Кто-то выиграет безоплатное участие в курсе, кто-то выиграет приятную скидку. А, Светлана написала, медитация очень хорошая, ваш голос очень приятный, вы очень помогаете наполниться энергией. Благодарю, Светлана. Спать захотела, у меня 15 часов дня. Да, медитация расслабляет, <laughs> может даже захотеться спать. Можно сделать практику жгонки, чтобы вернуть бодрость и продолжить свой день в, в уже на полном состоянии. Ирина написала, Анатолий и Алена, благодарю вас за доставленное, наверное, мне удовольствие от практик медитации. Я очень рада, что познакомилась с вами. Ирина, благодарю за обратную связь. У меня эфир уже завершается, поэтому, друзья, всех благодарю, кто со мной был в прямом эфире. Желаю хорошей практики, кто будет смотреть ее в записи. Чудесного, чудесного вам дня, чудесного настроения. Держите курс на позитив, на энергию и ваша жизнь будет наполнена и радостной, и радостной каждый день. Благодарю от всей души. Комментарии от Виталия. Благодарю за все. Даже если я не мог полностью участвовать, но медитацию сделал. Ощущение отличное. Замечательно. Хорошо. Завершаю эфир. Всем чудесного дня. До новых встреч в эфире. Пока-пока.